అమెజాన్ ఎంప్లాయీస్ ని ఏఐ తో రీప్లేస్ చేస్తుందా గవర్నమెంట్ బీటెక్ నుంచి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ తీసేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నారా అండ్ యుఎస్ లో డెలివరీ బాయ్స్ బదులు రోబోట్స్ వాడుతున్నారా ఇవన్నీ కూడా ఈ వీక్ ఇంజనీరింగ్ హైలైట్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం సో మన ఫస్ట్ హైలైట్ వచ్చేసి యుఎస్ లో బాస్టన్ అనే ఏరియా లోపల ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్స్ బదులు రోబోట్స్ ఏం వాడుతున్నారంట అండ్ దిస్ ఇస్ ప్రైమర్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ కాలేజెస్ సో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఫుడ్ కావాలి అంటే ఒక యాప్ నుంచి సింపుల్గా ఆర్డర్ పెట్టి ఒక డెలివరీ బాయ్ బదులు ఒక రోబోట్ తీసుకొస్తుంది అనమాట ఫుడ్ నౌ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఓన్లీ ఇన్ కాలేజెస్ బట్ కాలేజెస్లో క్లిక్ అయింది అంటే దర్ ఆర్ సెవరల్ అదర్ ఏరియాస్ వేర్ దిస్ కెన్ బీ వెరీ యూస్ఫుల్ రైట్ మన లైఫ్లో ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఎవ్రీ సింగిల్ సెగ్మెంట్ మనకి ఏది కావాలన్నా కానీ ఒక డెలివరీ బాయ్ కంపల్సరీ ఇంక్లూడ్ ఉంటాడు రైట్ మనకి స్విగ్గీ కానీ జొమాటో కానీ అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఇలా ఎవ్రీ సింగిల్ సెగ్మెంట్కి డెలివరీ బాయ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది క్లిక్ అయిందంటే రైట్ లో ఓన్లీ ఫుడ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నా కూడా మనకి ఫుడ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ అమెజాన్ షిప్మెంట్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బి డెలివర్డ్ త్రూ రోబోట్స్ నౌ డెలివరీ త్రూ రోబోట్స్ ఆర్ డ్రోన్స్ ఆ కాన్సెప్ట్ కొత్తగా కాకపోయినా కానీ మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ లో బయట రియల్ టైం కనపడడం అనేది దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట సో దీని వల్ల వచ్చే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి డెలివరీ టైమ్స్ తగ్గిపోవడం అయినా కానీ ఆర్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గిపోవడం అయినా కానీ టూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దాట్ వీ కెన్ నోటిస్ మీకేమనిపిస్తుంది ఈ టెక్నాలజీ ఇండియాకి ఎప్పుడు రావచ్చు తొందరలో వస్తుంది అనిపిస్తుందా లేకపోతే ఇంకా చాలా టైం ఉందా కింద కామెంట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి స్పీకింగ్ ఆఫ్ రోబోటిక్స్ రోబోట్స్ ని ఫుడ్ అండ్ డెలివరీ సెగ్మెంట్ లో మాత్రమే కాకుండా కన్స్ట్రక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా బాగా యూజ్ చేస్తారు అనమాట సో రీసెంట్ గా ఆస్ట్రేలియన్ బేస్డ్ కంపెనీ హేడ్రియన్ ఎక్స్ అని రోబోట్ ని తయారు చేసింది ఈ రోబోట్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి కన్స్ట్రక్షన్ బ్రిక్స్ ఉంటాయి కదా అలా ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్రిక్స్ ని ప్లేస్ చేయగలుగుతారు అనమాట ఇన్ జస్ట్ వన్ అవర్ రైట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్రిక్స్ ప్లేస్ చేయాలి అంటే ఎంత మంది మనుషులు ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తే అవుతుంది అట్లాంటిది ఒక్క రోబోట్ ఒక వన్ అవర్ లో చేయగలుగుతుంది అనమాట దీనివల్ల మనం చూసే వన్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒక బిల్డింగ్ తయారు చేయాలంటే ఇయర్స్ టుగెదర్ పడే పడే పనిని ఇట్ కెన్ డ్రాస్టిక్లీ బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ టు మంత్స్ రైట్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ వెరీ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ నాట్ వెరీ వెరీ హ్యూజ్ స్కేల్ లో అవుతున్నాయి కదా సో ఇలాంటి రోబోట్స్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీని చాలా ఫాస్ట్ రెవల్యూషనైజ్ చేస్తాయి అనమాట నా ఈ రోబోట్ ఇట్స్ నాట్ అ న్యూ ఇన్వెన్షన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అనమాట ఈ రోబోట్ ని యాక్చువల్ గా బట్ ఆ రోబోట్ ని స్పీడ్ అప్ చేసుకుంటూ ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ నౌ దే హ్యావ్ అనౌన్స్ దట్ దిస్ రోబోట్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ పుటింగ్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్రిక్స్ ఇస్ దాట్ ఇంప్రెసివ్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఇస్ ప్లానింగ్ ఆన్ రిమూవింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ బీటెక్ రైట్ బీటెక్ నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ ఇంజనీరింగ్ అనే డొమైన్ ని తీసేద్దామని ప్లాన్ చేస్తారు అనమాట నాట్ జస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంజనీరింగ్ పాలిమర్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పేసి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పేసి సో ఇలా కొన్ని కొన్ని బ్రాంచెస్ తీసుకుని వాటిని మొత్తానికి తీసేద్దామా అని ప్లాన్ చేస్తున్నారు ద రీజన్ వై గవర్నమెంట్ ఇస్ ప్లానింగ్ ఇస్ వాటికి డిమాండ్ అనేది చాలా లో ఉంది అనమాట అండ్ దెర్ ఆర్ కేసెస్ వేర్ పాపులర్ స్ట్రీమ్స్ లైక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కొన్ని కొన్ని కాలేజెస్ లోపల సివిల్ ఇంజనీర్స్ కూడా ఓన్లీ వన్ సీట్ మాత్రమే ఫిల్ అయింది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని కొన్ని సెగ్మెంట్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఐటీ కానీ దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అవైలబిలిటీ కంటే నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట బట్ అదర్ సెగ్మెంట్స్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లాంటి సెగ్మెంట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ కంటే అప్లికేషన్స్ చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇలాంటి డిమాండ్ మిస్ మ్యాచ్ వల్ల గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలో అర్థం కాక దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు రిమూవ్ దిస్ బ్రాంచెస్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ బికాస్ అందరు కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఐటీకి వెళ్ళిపోతే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇలాంటి కోర్ క్రిటికల్ బ్రాంచెస్ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు నా దీనివల్ల వచ్చే వన్ అడ్వాంటేజెస్ ఎవరైతే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకి మార్కెట్ లో వాల్యూ చాలా పెరిగిపోతుంది అనమాట సింపుల్ గా ఎందుకంటే సి వెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ లోవర్ రైట్ తక్కువ మంది గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారు అంటే డిమాండ్ అయితే సేమ్ ఉంది బయట కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో జాబ్స్ తాగట్లేవు రైట్
లెవెన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్స్ అయ్యింది అంటే యూ కెన్ సీ హౌ క్విక్లీ ద వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ సో ఒక బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ తక్కువ ఒక బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎక్కువ అని కాకుండా ఎవ్రీ సింగిల్ బ్రాంచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో మీ కాలేజ్లో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది మీ కాలేజ్లో కూడా ఒక బ్రాంచ్కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది ఇంకో బ్రాంచ్కి తక్కువ డిమాండ్ ఉందా ఒకసారి కింద కామెంట్స్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ అట్ లాస్ట్ హైలైట్ ఫర్ దిస్ వీక్ ఇస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అమెజాన్లో కస్టమర్ సపోర్ట్ రోల్స్ని స్లోగా ఏఐతో రిప్లేస్ చేస్తున్నారు అనమాట ఎందుకంటే కస్టమర్ సపోర్ట్ అంటే ఏంటి కస్టమర్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడం రైట్ now with the tools like chat gpt this process is going to become very very quick so deen valla amazon kunna millions of customers ki answers inka chaala fast ga vastay anamata so customer support roles ni slow ga amazon is trying to shift towards ai and amazon process ni automate cheyadam lo this is not the first time anamata amazon does this extensively in the case of inventory management inventory management ante entante amazon ki pedda pedda warehouses untayi దాంట్లో థౌజండ్స్ ఎఫ్ నాట్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఆ వేర్ హౌస్ నుంచి అమెజాన్ స్టార్ట్స్ డెలివరింగ్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్ టు కస్టమర్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ రైట్ సో ఇంత పెద్ద వేర్ హౌస్లో ల్యాక్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ని మనం ఒక నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి అంటే అర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు రిక్వైర్ అ లాట్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ ఫర్ అమెజాన్ సో అమెజాన్ ఏం చేసింది యూజింగ్ రోబోటిక్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్ రిప్లేసింగ్ ద వర్క్ ఫోర్స్ విత్ రోబోట్స్ టు ఆర్గనైజ్ దిస్ ఇన్వెంటరీ అనమాట దీనివల్ల వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ద డెలివరీ టైమ్స్ ఆఫ్ అమెజాన్ హ్యావ్ గాన్ వెరీ వెరీ క్విక్లీ రైట్ సో ముందు మనకి అమెజాన్ ప్రొడక్ట్ ఒక టూ టు త్రీ డేస్లో వచ్చేది ఇప్పుడు సేమ్ డే డెలివరీ చేయగలుగుతున్నారు వాళ్ళు రైట్ ఇన్ ద సేమ్ వే ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా చాలా ఎఫిషియంట్గా అయిపోయింది అనమాట సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ద మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అట్ అమెజాన్ హ్యాస్ బట్ నాట్ సో గుడ్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఇస్ వర్కింగ్ అట్ అమెజాన్ సో దీని మీద మీ థాట్స్ ఏంటనేది కింద కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి సో ఈ వీక్ హైలైట్స్ అయితే ఇంతే సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే కింద మెసేజ్ బాక్స్లో టెల్ అస్ ఇఫ్ యూ ఎంజాయ్ ద వీడియో అండ్ లైక్ ద వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీక్లీ అప్డేట్ అండ్ ఇన్ ద మెయిన్ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ స్టోరీ టు బి కవర్డ్ ప్లీజ్ షేర్ అస్ దాట్ స్టోరీ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ బిలో అండ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీక్ విల్ డెఫినెట్లీ కవర్ దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వన్ విల్ సీ యూ ఇ